इस देश को ये मेरा गारंटी इस देश को ये मेरा गारंटी इस देश को ये मेरा बोध में होंगे गारंटी गारंटी वारंटी के लिए ये नहीं नंबर पूरी गला सिंधित वाक करेंगे इंडिया में क्या के स्टालिन अड़े करे उपयोग <laughs> 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 प्रचार ஏமா நீ எவ்வளவுக்குமா பிறந்த அப்படினு நீங்க அங்க வேணா கேள்வி கேளுங்க அதுக்கா யூடியூப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பேசும்போது என்னதான் 1000 தான் இருந்தாலும் நான் ஒரு போதும் அப்படி சொல்றது இல்ல ஆயிரம் இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்த உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் தான் தெரியும் நினைக்கிறவங்க எது ஒன்றும் தெரியாது போல அப்ப நீங்க எவ்வளவுக்கு பிறந்தீங்க उपयोग என் குடும்பமா எங்க மாமியார் வீட்ல வாங்குறாங்க உங்களுக்கு கிடையாது எங்க சித்தி வீட்ல வாங்குறாங்க எங்க பெரியம்மா வீட்ல வாங்குறாங்க எங்க அக்கா வீட்ல வாங்குறாங்க எங்க மேல் வீட்ல வாங்குறாங்க எங்க கீழ் வீட்ல வாங்குறாங்க பா இப்ப இந்த கிச்சு வாங்குது எங்க அக்கா வாங்குது எங்க அக்கா வாங்குது எங்க சித்தில வாங்குறாங்க சித்தில வாங்குறாங்க நீங்க ஒரு இது வாங்குறீங்களே இது நீங்க உரிமை தொகை வாங்குறீங்களே மாசம் மாசம் கிட்ட அந்த 1000 ரூபாய் வாங்குறீங்க கரெக்ட்டா இருக்கு தான் என்ன உரிமை தொகை ஆமா நீங்களும் பயன்படுற பயனாளி தான் நீங்களும் அப்ப இதுல என் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களும் வாங்குறாங்க என் பெரிய மாயன் சின்ன மாயன் அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் வாங்குறாங்க ஆமா ஆமா அப்ப என் குடும்பமும் இத பயன்படுது நம்மளும் கேள்வி கேக்கலாம் அப்ப 1000 ரூபாய்க்கு பிறந்தவங்கன்னு சொல்லி என்னையும் சேர்த்து தான் அக்கா சொல்லுது ஆமா அப்ப எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கோவம் வரும்ல இப்ப என்னைய பார்த்து 1000 ரூபாய்க்கு பிறந்தவன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நான் யாருக்கு பிறந்தனே எங்க அம்மா சொல்லும் நான் யாருக்கு பிறந்தனே எங்க அப்பாவுக்கு தெரியும் எங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன இடத்துல 1000 ரூபாய்க்கு பிறந்தவனா என்ன அர்த்தம் அப்ப என் பிறப்பு அசிங்கப்படுத்துறது இல்ல அது இந்த மகளிர் உரிமை தொகையில வாங்குற ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் 20 லட்சம் பேர் அந்த பெண் பெண் மகளிர் அந்த பெண் குடும்பங்கள அசிங்கப்படுது இந்த ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் யார் யார் நீங்க உரிமை தொகை வாங்குறீங்களோ உங்க எல்லா எல்லாரையும் தான் இந்த அக்கா என்ன சொல்றனாக்க 1000 ரூபாய்க்கு பிறந்தவங்க அப்படினா அவங்கள மட்டும் இல்ல அவங்க குடும்பத்துல உள்ள புள்ள குட்டிகள் எல்லாரும் என்னனாக்க 1000 ரூபாய்க்கு பிறந்ததுக்கு அப்படி சொல்றாங்க இவங்க கட்சியிலேயே ஒரு அற்புதமான ஒரு திட்டம் ஒன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஆமா ஆமா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு அது திட்டத்தினுடைய பேர் அது பொதுக்குழுவிலேயே இந்த மாமா பையன் வந்து சொன்னா கட்சியில பொதுக்குழுங்கிறது இருக்கு வச்சிருப்பாங்க அது பொதுவா கூடுறது தானே பொதுக்குழுவா கூடுறது இல்ல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு கட்சியின் கொள்கை வரைவு என்ன சரியா போயிட்டு இருக்குமா கொள்கை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றணும் யாரோட கூட்டணி வைக்கிறது அரசியல் நிலைப்பாடு என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது யார் கூட சேரணும் யார் கூட சேரக்கூடாது இதுதான் பொதுக்குழு சரிக்குள்ள பேசுவாங்க அது அரசியல் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் செய்ய இவங்களுடைய பொதுக்குழு என்ன பேசுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்களுடைய பொதுக்குழு என்னென்ன பேசியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன கற்பனை இப்போ நீங்க சொல்றது அரசியல் குழுவில் பேசுவாங்க मनुरी <laughs> 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 தரது வரவே இல்ல அப்படி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணல நான் கூட அதை கேட்கும் பொழுது சரி இது ஏதோ போட்டுறபாங்க புல் இருக்கு அது செயல்படாம இருக்கு அத தம்பி பேசி பயங்கரமா கைதிரல் வாங்க வந்திருக்கானே நினைச்சோம்னாக்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னா இப்ப சொல்லுங்க 1000 பேர் 1000 ரூபாய் திட்டம் 1000 பேர் 1000 ரூபாய் திட்டம் யாருமே சேவல நானா பண்ண நினைச்சனாக்க சரி चूஸ் பண்ணி 
கட்சியில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கக்கூடியவங்க அப்படியே செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க போட்டிருக்க ஆயிரம் ரூபாயை அண்ணன் திறநிலையை போடுறாருல்ல அதை வந்து இந்த ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னு மாதம் கொடுத்து அங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன இந்த உரிமை தொகையாக கட்சிக்குள்ளே வேறு மாதிரி கொண்டு போகிறாரு கட்சியை வந்து கட்டமைப்பு வந்து உறுதிப்படுத்துவார் நினைச்சோம்னா இந்த ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபாய் நீங்கள் ஆயிரம் பேர் அண்ணனுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா மாதம் தங்குமாமா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு அண்ணன் அடி போட்டிருக்காப்புல இல்லை அதாவது அது எப்படி கேட்குறான் வந்து ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம் அதில் வந்து அதில் பார் இரநூத்தம்பது பேர் சேர்ந்துருக்காங்க எவ்வளோவே சேரலை இரநூத்தம்பது பேர் அதான் நான் மாசம் மாதம் ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பெருமை பசர் வேறு இவர் ஆயிரம் கட்சியே திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலியில் பிறந்த கட்சி இது இல்லை அப்போ என்னன்னாக்கா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபா திட்டம் ஆயிரம் பேரும் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறனாக்கா இப்போ சீமானே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்தவர் தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்லக்கூடாது ஒரு போதும் சொல்லக்கூடாது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆயிரம் பேர் நம்ம ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறது என்பது பெரிய தொகை இல்லை கட்சியில் ஒரு ஆயிரம் பேர் மாசம் மாதம் வங்கியில் போட்டுறேன்னா ஒரு தொகை பெரிய தொகை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பொது குழு நினைக்கிறேன் சீமானவர்கள் இதே சென்னையில சொன்னாங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம் சொல்லி கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் திட்டம் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க தெரியுமா இது வரைக்கும் இருநூத்தி ஒன்பது பேர் ஆயிரம் ரூபா இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்தவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் எது ஒன்றும் தெரியாது அக்காவுக்கு அறிவு இல்ல அறிவு கிட்ட தானே பேசுது அப்படிங்கிறதுக்காக நாமளும் அப்படி பேசிட கூடாது இல்ல அதனால அவர விடுங்க கட்சியே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்தது தானே கட்சியை பேச வந்தாரம்மா எப்படி ஆமா அந்த கட்சியில தானே காசு வாங்குறாங்க ஆமா அப்ப அந்த கட்சி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்த கட்சி அண்ணன் எவ்வளவு பட்ட வாங்கிருக்காரு அண்ணனே சொல்லிருக்காரு அப்ப யாரு பாரு சுந்தர சீட்ட வாங்கினேன் அப்ப என்ன சொல்லலாம் அப்ப சீமான் வந்து சுந்தரசி கிட்ட காசு வாங்குறவரு அந்த பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பிறந்தவரு பத்து லட்சம் ரூபாய் தானே வாங்குறாரு ஆமா பத்து லட்சம் தான் பத்து லட்சம் ரூபாய் பிறந்தவர் தானு கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் வாங்கணும் அப்ப சீமான் வந்து கலைப்புடி தானு இல்ல கிட்ட காசு வாங்கி அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய்ல பிறந்தவரு சொல்ல முடியுமா சொல்ல கூடாது காளியம்மா பேசுங்க தேவை ஏன்னா சீமானை போட்டு அடிக்கிற நீ என்னடா எப்படி இருக்கிற அப்படிலாம் ஒண்ணும் முடியாது பேசு அப்படிலாம் ஒண்ணும் முடியாது சரி அண்ணன் மட்டும் என்ன ரொம்ப யோக்கிய மசுரு அவரு தமிழர் உரிமை மீட்போம் தமிழ்நாட்டை காப்போம் வேற ஒண்ணு கிடையாது காசு வாங்கி அந்த திருநெல்வேலியில பிறந்தவரு அப்படிதான் கேட்க வரேன் திருநெல்வேலி பிறந்த சொல்ல முடியுமா அதுல சொல்றேன் ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்றேன் அவர் ஊர் முழுக்க காசு வாங்குறாரு அதனால அப்படி பேசிட முடியுமா அப்படி ஒரு போதும் பேசக்கூடாது அதுக்கு மட்டும்தான் என்னென்னவாக பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் எங்கயோ ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர் உரிமை தொகைய நீங்க என்னென்னவாக பயன்படுத்துறீங்கன்ட்டு ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பெண்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க இதில் பயன் பயனாளிகள்கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து பைக் எடுக்கிறாங்க கேட்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேர் நாங்க நாங்கள் ஆட்டுக்கறி வாங்கி சாப்பிட்டேன் அப்படின்றாங்க இப்போ அது கீழே கமெண்ட் போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஆயிரம் ரூபா கறி வாங்கி திங்கிறதுக்கு ஆயிரம் ரூபா காசு கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டு அப்படின்னு கீழே ஒரு சங்கி ப ஒரு சங்கி டெய்லி ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க சொன்னால் பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டோம் பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டேங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களுடைய ஆசைகள் என்னென்ன இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த மகளிர் பெண்களுக்கு இப்போ ஆட்டுக்கறிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை மட்டன் பிரியாணி இப்ப கோயம்புத்தூர்ல மட்டன் பிரியாணி எல்லாரும் கிடைக்குதுங்கிறது வேற விஷயம் கிடைக்க போதுங்கிறது வேற விஷயம் எட்நூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறி எட்நூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறி நீங்க எட்டா கனியா தான் இருக்குது ஏழைகளுக்கு இப்ப ஏழைகள் வந்து பொருளாதாரத்துல பின்தங்கி நல்லா இருக்காங்கல்ல அவங்க ஆட்டுக்கறி வாங்க போறாங்கனாக்கா அரை கிலோ கொடுங்க ஒரு கிலோ கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க பாத்திருக்கீங்களா நூறு ரூபாய்க்கு கொடுங்க இரநூறு ரூபாய் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்னக்கா கிலோ அரை கிலோ ஒரு கிலோனாக்கா நானூறு எட்நூறுன்னு போகும் அவங்களால என்ன பட்ஜெட் ஒதுக்க முடியும் ஒரு சிலர் நூத்தம்பதுதான் ஒதுக்க முடியும் நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு கறி கொடுங்கன்
இருநூத்தி ஐம்பது கறி விடுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு உள்ள கறியை போட்டுருவாங்க எனக்கா ஆட்டுக்கறி அவ்வளவு ரேட் அதிகம் அப்ப இன்னைக்கு தான் ஆட்டுக்கறி அப்ப என்னக்கா நாளைக்கு என்ன ஆட்சி வந்துட்டாலும் ஒரே ரேட்டு தான் எல்லா இடம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மாத்த மாத்த முடியுமா பெட்ரோல் விலை ஒரே மாதிரி வைங்க அதுவே நாளைக்கு என்ன ஆட்சி கொண்டாருன்னா ஆடு எல்லாம் ஒரே விலை தான் ஐநூறு ரூபா யாரும் எத்தனை கிழமை வெட்டி தந்துருக்கலாம் ஆட்டுக்கறி மட்டும் அண்ணாமலை கேட்காம நம்ம அது அவர்கிட்ட தான் கேட்கணுமோ ஆமா அவர்கிட்ட நம்ம உத்தரவாதம் வாங்கல தவறு சித்தியா அது அவருடைய உரிமை ஒருத்தனுடைய உரிமையில கை வைக்கிறது தவறான அப்ப அவங்க ஆட்டுக்கறி நான் ஒரு கிலோ வாங்கி சாப்பிட்டானாக்கா ரொம்ப நாள் அவங்களுக்கு ஏக்கம் என்னனாக்கா ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறியை வாங்கிடணும் அவங்களால பட்ஜெட்ல ஒதுக்க முடியல இந்த ஆயிரம் ரூபாய் அதை பயன்படுத்துறாங்க அது ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு இன்னொன்னு ஒரு கடை சொல்றாங்க அது பெரிய கடை போட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூர் அந்த கடையில போய் நான் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஏக்க மாதிரி காசு உள்ள போய் சாப்பிட்டு போமா இப்ப நம்ம காளியமாலக்காவே பேட்டி கொடுத்துருக்கு சோறு திருட்டு பேட்டி கொடுக்குது ஒரு கடையில பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு கடையில பேட்டி கொடுக்குது அக்கா வந்து திருநெல்வேலி வாங்குது அதுல போய் சாப்பிடுதுங்கிறது வேற விஷயம் சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு வேற வேணும்னு சொல்லல ஆனா உடைச்சு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க இல்ல உடல் உழைப்புல வேலை செஞ்சு உழைச்சி உழைச்சி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கடையில் போய் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே அதில் நம்ம ஃபேமிலியோடு உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்துட மாட்டோமாங்கிறது ஏக்கமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு புள்ளை பிள்ளைங்க அழைச்சிட்டு போய் வீட்டில் ஒன்று அழைச்சி போய் சாப்பிட்டு வர மாட்டோம் ஏக்கமாக இருந்திருக்கும் இந்த காசை நான் அங்கே போய் நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன்னு சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க அதில் இன்னொரு அம்மா சொல்கிறாங்க அதே ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு அது பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் செல்வ மகள் திட்டத்தில் ரெண்டு பேர்லையும் நான் செல்வ மகள் திட்டம் செல்வ மகள் ஆமாம் அப்படின்னு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் தெய்வ மகள் செல்வ மகள் செல்வ மகள் திட்டம் தெரியாதவங்க நீங்க தயவு செஞ்சு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறவங்க இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திங்க ரொம்ப அருமையான திட்டம் அது என்ன திட்டம் செல்வ மகள் திட்டம் ஓகே ஆமா அந்த திட்டத்துல நான் கொண்டு போய் பணம் போடுவோம் அப்படினு டெபாசிட் பண்ணிடுவேன் அப்படி சொல்றாங்க செல்வ மகள் திட்டத்துல பாப்பா போடுறீங்க செல்வ மகள் திட்டத்துல போஸ்ட் ஆபீஸ் சேவிங் கேக்கிங்க 1000 ரூபாய் போடுறீங்க இத கோ பாப்பா இப்டி அந்த 1000 ரூபாய்ங்கிறது என்ன வகையாக அவங்க அவங்களுடைய தேவைகள் அவங்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யுது அப்படி சில பேர் 1000 ரூபாய் வீட்டு குடும்ப செலவுக்கு பயன்படுத்துவாங்க சில பேர் இன்னொரு இன்னொரு தவ சொன்னாங்க அந்த 1000 ரூபாய் மொத 1000 ரூபாய் எங்க வீட்ல உள்ள பையனுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போன மாசம் நானே என் பையனுக்கு 500 ரூபாய் இரண்டாவது மாசம் 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போய் வீட்டு செலவுக்கு வாங்கிட்டு ஒரு கிலோ கறி இருக்கலாம் ஒரு காலத்துல அவங்க எளிய மனிதராவோ எளிய பெண்ணா வந்து வந்து ஓட்டு கேட்டாங்க கட்சியில வந்தேன் நான் வந்து எளிய மகளின் குரலாக வருகிறேன் அப்படிதான் வந்தாங்க பிச்சைக்காசாக <laughs> 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 ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு ஒருவேளை ஹோட்டல்ல நான் ஒரு ஒரு சாப்பிட்ற பிரியாணியோட விலை ஆயிரம் ரூபாய்னு அக்கா சொல்லலாம் அக்காவுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய்ங்கிறது இன்னைக்கு தேவை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல பயன்பெறுகிற பல பயனாளிகள் இங்க பல கோடி பேர் இங்க இருக்கிறாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மகளிர்களை அவங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கனாக்கா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிறந்தவங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிறப்ப நீங்க கொச்சை கொடுத்திருக்கீங்கக்கா அக்கா மட்டும் இல்ல கட்சி தலைவன் இருப்பான் அவன் பேர் என்ன செந்தமிழர் சீமான் ஜனாதிபதி <laughs> 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 ஜனாதிபதி <laughs> 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 ஏன் தெரியுமா நம்ம மாடப்பரம் ஒன்று சொல்கிறேன் விமர்சனம் வைச்சாக்கா நம்ம விமர்சனமாக பதில் சொல்லலாம் விமர்சனம் வைக்கும் பொழுது கருத்து தான் பதில் சொல்லலாங்கிறது வேறு இந்த ஆயிரம் ரூபாயில் பயன்படுகிற அந்த பயனாளர்களை அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் மருந்து வாங்கி குடிச்சு சாகுன்னு சொல்கிறேன் பிள்ளை பிள்ளைகளுக்கு மருந்து என்னென்னாக்கா ஒரு பைட்டு ஒரு பப்ளிக் பைட்டு பா அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாயில் நீங்கள் என்னமா பயணம் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சுங்க குழந்தைகளுக்கு மருந்து வாங்குறது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நான் பயன்படுத
இதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான் மருந்து வாங்கி கொடுத்து சாவுங்கிறான் மருந்து யாரு வாங்கி கொடுக்க சொல்ற ஒரு அம்மா வந்து சொல்றாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கிடைச்சு என் பிள்ளைக்கு மருந்து வாங்கிடுவீங்க எது விஷம் இருந்தா என்ன மருந்து எது விஷம் இருந்தா என்ன மருந்து குழந்தைகளுக்கு மருந்து வாங்கிட்டு போறாங்கன்னு சொல்லி அம்மா குழந்தைகளுக்கு சாவுனாக்கா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் மருந்து வாங்கி கொடுத்து சாகடின்னு சொல்றான் அந்த பரதேச நாய் அந்த பரதேச நாய்க்கு என்ன மரியாதை மசூர் வண்டி கிடைக்கு பெரிய குத்தியாவன் இல்ல பெரிய வீட்டுல குழந்தைகளுக்கு மருந்து வாங்கிட்டு போக பயன்படுத்த அந்த அம்மா சொல்லுது இதை உங்களை கிண்டல் கழி பண்றது எப்படி மனசு வரும் இல்ல மருந்து கொடுத்து சாவடினு சொல்றது கிண்டல் அது பேச்சு கடுப்பேத்துற மாதிரி காமெடிகள் பண்ணாதீங்க மயிலா ஒரு பேச்சு பேசுறது மக்கள் மசிலாம் எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் என்ன கெட்ட வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அதனால அந்த முடிவுல இருந்து என்ன சீமான் வந்து விரைவில் அதை வாபஸ் வாங்க வச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மக்கள் மொழியில பேசுற மண்ணாங்கட்டி மொழி நாம என்ன மண்ணாங்கட்டி மொழியில பேசிட்டு இருக்கோமா பெரிய அரண்ண மொழியில பேசுற இது மக்கள் மொழியா குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் மருந்து வாங்கி கொடுத்து சாக்கடின்னு சொல்றது உங்களுக்கு மக்கள் மொழி இப்ப இத சீமானோட பேசுறாரு நம்மளே கொண்டு பைக் கட்டாங்க அதுக்கு அது பார்த்த தாய்மார்கள் சொன்னாங்க அந்த மருந்து அவனை வாங்கி குடிச்சிட்டு சாவு சொல்லுங்க சார் கவர்மெண்ட்ல என்ன விஷம் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கா சாலினி கொடுக்குறாரு அமைச்சர் கொடுக்குறாரு நீங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் மாசம் பூரா நாங்க சாப்பிடுவோம் என்ன நாங்க அதை உட்காந்து கஷ்டப்படல வெயில்ல அந்த விஷம் பார்த்து வாங்க வேணா நாங்க அவங்க தருவோம் சீமானுக்கு சீமான் நான் கண்டிப்பா நான் தருவேன் மானாங்கனே அடிச்சு அப்படியே பிரிக்கி ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சி கொத்தாரத்து கையில தான் கொடுப்பான் வாங்கிட்டு போகணும் என்னை போட்டு அதனால இது மட்டும் இல்ல இதே கட்சியில போன எலெக்ஷன் அப்ப சட்டமன்ற எலெக்ஷன் அப்ப கனிமொழி அவர்கள் பேசும்பொழுது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நாங்க வந்து இந்த பெண்களுக்கான மாத விடாய் காலத்துல அவங்க பயன்படுத்துற நாப்கின்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்காக நாங்க ஆலோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசுறாங்க மறுநாள் இந்த கட்சியை சேர்ந்த ஒரு கூமுட்டை ஒண்ணு இருக்கு அந்த கூமுட்டை புதுக்கோட்டை நினைக்கிறது இது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் இந்த மண்ணில் இருக்கிற தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் பெற்றோர்களுக்கு என் உடன் பிறந்தாளுக்கு என் அக்காவுக்கு தம்பிக்கு ஒரு நாட்கின் வாங்கி கொடுக்க துப்பத்தவர்களா இந்த மண்ணில் இருக்கிற தமிழன் அப்ப எந்த அளவுக்கு எங்களை கேவலமா நினைச்சிருக்க பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுங்க ஏப்பா அந்த என்ன பிஸ்கட் இருக்கு தூக்கி போட நாய் ரொம்ப நேரமா குழச்சிட்டு இருக்குன்னு இதெல்லாம் அப்ப நாயின்னு சொல்லாம என்ன சொல்றது ஏன் இந்த நாப்கின் வாங்குறதுல உள்ள சிரமம் என்ன தெரியுமா நாப்கின் வாங்க காசு இல்லாம எவ்வளவு தாய்மார்கள் இருக்காங்க தெரியுமா இன்னமும் ஒரு சில இன்னமும் ஒரு சில மலை கிராமங்கள்ல அல்லது இன்னமும் ஒரு சில ரொம்ப இன்டீரியர் ஏரியாக்கள்ல ரிமோட் ஏரியாக்கள்ல உள்ள கிராமங்கள்ல இதை வாங்க பொருளாதாரம் இல்லாமல் அதுலேருந்து வாங்குவதற்கு ஆனால் கடைகள் இல்லாமல் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல இதில் இதை பயன்படுத்தாத நபர்கள் இன்னமும் இருக்காங்க இதுக்கு மாற்றாக இன்னமும் துணி போன்ற விஷயங்களை இன்னமும் சில சில இடங்களில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கு இதை தாண்டி இதை பயன்படுத்தக்கூடாது இது கெட்டது இது சாமி குத்தம் இந்த பிற்போக்கு இதை பயன்படுத்த சாமி குத்தம் பிற்போக்கு டெய்லிஸ் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு என்ன பண்றதுன்னே தெரில அவங்கெல்லாம் அக்காவுடைய அரசியல் அறிவு இவ்வளவுதான் நினைச்சோம்னா அக்காவ புதிய தலைமுறையில ஒரு பேட்டி எடுத்திருக்காங்க அக்கா ஒரு ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிட்டு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பிச்சை காசு சொன்னது இல்ல அக்கா உட்காந்து ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டு பேட்டி எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த நெறியாளர் வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்புறாப்புல இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து திமுக அவங்களுக்கு இந்தியா கூட்டணிக்கு ஆதரவு அங்கே காங்கிரஸ் தான் வேட்பாளர் வர போகிறாங்க பி ப்ரைம் மினிஸ்டர் கண்டிட்டு இந்த பக்கம் என்டிஏ அப்படிங்கிற கூட்டணி பிஜேபி கூட்டணி பிஜேபியில் ஜெயிக்கிறவங்க அங்கே வருவாங்க 
இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த கூட்டணியிலுமே இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க பார்லமெண்ட் பார்லமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு சட்டமன்ற எலெக்ஷனாக கூட ஓகே நீங்கள் தனியாக நிற்கிறீங்க ஜெயிச்சாக்கா சீமானை வந்து சிஎம்மாக உட்கார வைக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு தனியாக நிற்கிறான் தனியாக நிற்கிறனாக்கா அதில் என்ன பயன் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ஜெயிச்சுக்கனாக்கா யாருக்கு எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுக்கு சீமான் தான் தான் சொன்ன கொஞ்சம் ஒத்து முடியாது சீமான் தான் பிறந்த முறை இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமாக பேசிக்கிட்டு அது இங்கே டூ செவன்டி டூ ப்ளஸ் ஒன்று தெரியாது இருக்குது இது வச்சுருக்க நாற்பது அது சீதா சப்போஸ் நீங்கள் ஜெயிச்சுட்ட நீ எப்படி பிரதமர் ஆக முடியும் அக்கா சொன்ன அக்கா சொன்ன அற்புதமான பதில் இருக்கு நீங்களே கேளுங்க இது வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் இப்போ சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா சீமான் முதலமைச்சர் ஆக்குறத குறிக்கோளாக வச்சு நீங்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடலாம் அந்த மாதிரி இந்த இப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எதை நீங்கள் முன் வச்சு போட்டியிடுறீங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சிம்பிளாக நாங்கள் உங்கள் பிரதமர் வேட்பாளர் யார் ஒரே ஒரு கேள்வி நான் வைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் பிரதமர் வேட்பாளரை ஒருத்தர் தேர்வு பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க அவர் தானே நாட்டை ஆளணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க உங்க தொகுதிக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நான் உன்னை கேட்கிறேன் இந்திய அரசியல் அமைப்புல மயிலாடுதுறை பாராளுமன்றத்தில இருந்து ஒருத்தர் நேரடியாக பிரதமருக்கு வாக்கு செலுத்த முடியுமா முடியுமா அப்ப நீங்க பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த தேர்தல் இல்லை என்ன ஒரு அருமையான பதில் அரசியல் தற்கூறினா இதுதான் இல்ல இல்ல அக்கா அரசியல் ஆமா அரசியல் தற்கூறுத்தனம் ஒண்ணுமே கிடையாது அரசியல் என்ன தெரியாம சட்டம்னா என்ன தெரியாம மக்களாட்சி தெரியாம ஒரு மண்டாங்கட்டி தெரியாம இருக்கு ஓட்ட அரசியல் சரி எம்எல்ஏ எம்பி மேலவை எம்பி பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த கேட்டகரைஸ்டு பண்ண இந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல இந்த ஃபார்ம்னா என்ன பிரைம் மினிஸ்டர்னா யார் எப்படி இங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க நாடாளுமன்றம்னா என்ன சட்டமன்றம்னா என்ன இது திறநிலையை மட்டும் கற்று வச்சுருக்குப்பா எல்லாம் திறநிலையில் எப்படி கார் வாங்குறது எப்படி வீடு வாங்குறது பேங்க் பேலன்ஸ் எப்படி ஏற்றிக்கிறது மாயத்தேவரு எப்படி வந்து அண்ணா அண்ணாவுக்கு எப்படி மாயத்தவர் வந்து பதவி பிரமாணம் செய்து இப்படி ஏதாவது புழுகிறது இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க தவிர அரசியல்னா அரசியலை தவிர பாக்கி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க கட்சியே அப்படிதான்டா கட்சி தலைவனுக்கே ஒண்ணும் தெரியாது அப்ப அக்கா அக்கா நீங்க என்ன பண்றீங்க அக்கா இது வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா இல்ல இல்ல இது நம்ம இந்த கண்டென்ட் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது இது எதிர்காலத்துல வர சந்திரிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க பார்த்து இப்படியாப்பட்ட ஒரு அரசியல் தற்குறி இந்த தமிழ்நாட்டில் பேசிக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதையும் டிவி சேனல்ல உட்காந்து பேட்டி எடுத்துலாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல அவங்களுக்கு <laughs> 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 எப்பா அந்த அக்கா என்ன சொல்லுதுனாக்கா இப்ப இங்க இருந்து எப்படி நீங்க நேரடியா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நீங்க ஓட்டு போட முடியுமா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டு முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அக்கா வந்து கிள்ளி முத்தம் கொடுக்கும் போல அப்பா என்ன அறிவாளி பேசிட்டோம் ஏ நீ பயங்கர வைரலா கேட்ட கேள்வி மடக்கிட்டோம்ல ஆமா யாரும் போட முடியாதுல இங்க நிக்கிற ஒரு தொகுதியில எம்பி நாங்க அந்த எம்பி தானே ஓட்டு போட முடியும் நேரடியா நான் ராகுல் காந்திக்கோ இல்ல மோடிக்கோ அல்லது மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கோ அல்லது மற்ற வேற யாருக்கோ போய் ஓட்டு போட முடியும் இந்த எம்பி தானே ஓட்டு போட போறோம் அப்ப நீ எம்பி ஓட்டு போட நீங்க பிரைம் मिनिस्टर யோசிக்கிறீங்க அப்ப எம்பி தானே முக்கியம் எம்பி தானே முக்கியம் எம்பி தானே முக்கியம் அத கரெக்ட் இல்ல எப்படி இது நான் பதில் சொல்லணுமா இல்ல இது நம்ம இது பொலிவுரே கொடுக்கணுமானு கேக்குறேன் இன்னால இந்த 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 வீடியோ போட்ட உடனே மக்கள் எல்லாரும் கமெண்ட்ல வந்து என்ன எழுதிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க முட்டால் எழுதிருக்க மாட்டாங்க இப்படி கமெண்ட்னு கிளிக் பண்ணோடனே அவங்க ஐடியில வந்து கமெண்ட் அந்த அந்த பார் வரும் டைப் பண்றது கர்சர் வந்து இருக்கும்ல வந்தோனே ஃபோன் துப்பிட்டு என்ட் கொடுத்துருவாங்க அது முடியாது ஆப்ஷன் இல்ல நான் தப்பிச்சிடுங்க ஆனா ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க எல்லாரும் டைஸ் செஞ்சு ஃபோனை தொடச்சு வச்சீங்க நீ துப்புன வெச்சு அப்படியே அந்த ஃபோன்ல இருக்கு சரி அக்காவுக்கு அரசியல் இல்ல தான் தெரியல ஆபாயில இல்ல தற்குறி இல்ல அதுக்கு கீழ என்ன வரக்கோ கலக்கி கலக்கி வெச்சுக்கலாமா பரச பளைய வரதியா இருக்கு ஆபாயில இல்ல ஒரு அரசியல் கலக்கி அக்கா இருக்கு சரி மற்ற விஷயங்கள் அந்த அக்கா வந்து எப்பவுமே அக்கா நான் ஒரு மீனவ குடும்பத்திலிருந்து வரேன் அப்படின்னு ஒன்று பேசுவாங்க ஆமாம் எளிய பின்புலத்துலேருந்து வந்துருக்கிறேன் ஆமாம் ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் எளிய பின்புலத்துலேருந்து நீ கார் வாங்கி நல்லா ஆ நான் ஜெயிக்கவே இல்லை ஜெயிச்சா கூட ஏதோ கார் வாங்கணும்னு சொல்லலாம்டா ஜெயிக்காமலே எப்படி தான் அதெல்லாம் வாங்குறாங்கன்னே தெரியல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க பாருங்க மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு எம்பிக்கு வந்து சம்பளங்க ஆனால் பாருங்க அவர் எப்படி அவ்வளோ சம்பாதிச்சாரு அப்படி ஐம்பது கோடி எப்படி செலவு பண்ணுறாரு அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறவரு எப்படி ஐம்பது கோடி ரூபா கிடைக்கும் இப
அவரு மத்திய இருப்பாங்க <laughs> 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 அக்கா ஊருக்கு பக்கத்துல திருத்தப்பூண்டில ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேர் என்ன மறந்து அவர் பேர் என்ன சரியா ஞாபகம் இல்ல அவர் வந்து போன தடவை கூட டிவில எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டாங்க குடிசை வீட்ல தான் இருக்காரு சரிங்களா ஒரு குடிசை வீட்ல தான் இருக்கு ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை தான் வாழ்றாரு பல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க எம்எல்ஏ இருப்பாங்க எம்பியா இருப்பாங்க அவங்க செம்ம சாதாரணமான வீட்டுல இருப்பாங்க அக்கா எம்எல்ஏவும் ஆகல எம்பியும் ஆகல சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலர் ஊருக்குள்ள ஊராட்சி வார்டு வார்டு மெம்பர் எதுவுமே இல்ல அக்கா கார் வச்சிருக்காங்க எப்படி கார் வாங்கினச்சு எப்படி எப்படி இப்படி ரெண்டு தடவை வர இங்க ட்ரான்ஸாக்ஷன் இருக்கு எப்படி அக்கா பல தெரியல தெரியல விடுங்க ரகசியமா தான் இருக்குங்க ஒரு கட்சியில வந்து எம்எல்ஏ ஆன பிறகு எம்பி ஆன பிறகு சம்பாரி வசதி வாய்ப்பாடு இருக்கிறான் வந்து ஒரு லாஜிக் இருக்குது எப்படி நாம் தமிழ் கட்சியில தோக்கிறது தோக்குறவங்க தோக்குறதுல சம்பாதிக்கிறாங்கடா தோக்கிறதுல எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் தோக்கிறதுங்கிற லாஸ் தானே தோக்கிறதுல சம்பாதிக்கிறாங்க போது <laughs> 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 <laugh
எங்க ஊர்ல இது ஃபேமஸ் அது ஃபேமஸ் டேய் எல்லாத்தையும் சொன்னாலும் ஒட்டு மொத்தமா ஒரே விதம் சொல்லுவோம் பாஸ் தமிழ்நாட்டோட சிற்பிடா கலங்கிரு டெல்டா அந்த ஒரு பேரை மட்டும் சொல்லி நான் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அவ்வளவுதா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் இசி கோல்ட் திருவாரூர் அவ்வளவுதா டெல்டா டெல்டானா வேறடா ஏ அம்மா இவரே திருவாரூர் தங்கராஜ் திருவாரூர் அவரு ஆமா இவர் கலங்கிரு பிறந்தவர் இப்படி பல விஷயங்களை நம்ம சொல்லிட்டே போலாம் டெல்டாங்கிறது வேற மாப்ள இப்படி லாங் கொடுத்து பில்ட் அப் கொடுத்து உருட்டி திரட்டி இவங்க ஏமாத்தி வச்சிருந்தோம்னா அக்கா வந்து இதுதான் இதுதான் அந்த பெற்றுமா சேர்க்கணும் ஒரே அப்படியே முடச்சிட்டு போயிடுது ஒன்னு <laughs> 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 ஏப்பா இத கேள்விப்பட நீ காளியம்மா ஒரு அப்படி இப்போ ஒண்ணுமில்ல ஒண்ணுமில்ல இந்த வீடியோ பார்த்தா காலில் இந்த கிரி படத்துல வர்றது மாதிரி நாலு பேர் கதை தட்டி நிக்கப்பறம் வந்த உடனே வேட்டியம் படிச்சுக்கிட்டு வாய் பழுக்குல பிரிச்சு ஏப்பா நீ ஏதாவது காளியம்மா ஒரு ஒண்ணுமில்ல நாலு வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை வேணாலும் யாராவது திட்டிங்க தயவு செஞ்சு காளியம்மா ஒரு அமைன்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க அதனால அக்கா தயவு செஞ்சு நாலு பிள்ளை எங்க உள்ள போனாங்க வேற ஏதாவது ஊர் பேர் சொல்லி தொல தயவு செஞ்சு நம்ம ஊர் பேர் சொல்லி ஊர் பேர் கெடுக்காத பாப்பாவை காலேஜில் சேர்த்துட்டேன் ஃபீஸ் கூட கட்டிட்டேன் அதெல்லாம் சரிதான் மத்த செலவுகளுக்கு அது பிரச்சனை இல்லப்பா ஆமா சித்தப்பா காலேஜில் சேர மாணவிகளுக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் படிப்புக்கு தேவையான செலவுகளுக்கு அது ரொம்பவே உதவியா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல பஸ் வேற ஃப்ரீ இப்போ நான் சாதாரண பெண் இல்ல புதுமை பெண் நாங்க மட்டும் என்ன இப்போ பசங்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம முதல்வர் ஐயா இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன்